Hello students, how are you doing today? Mr. Fox speaking. Hoje temos uma aula que é mais ou menos uma revisão. Revisão? Revisão do quê? It's okay, that's okay. Revisão do quê? Revisão da live que o teacher fez, que foi aula de culinária e usando a gramática modo interativo. Isso é possível na um, unidade 1, um, né? Que nós, na sala, na sala de aula, nós iniciamos pela professora 2. Então, imperativo, cooking, class 1, revisão. Sem modo imperativo, ele é utilizado para várias situações. O modo imperativo, ele é usado para dar passo a passo, usado para receitas, para dar aviso, para uh, advertências e passo a passo, ok? Um exemplo clássico do imperativo são as placas de trânsito. Você olha uma placa de trânsito, se você estiver dirigindo, se estiver no carro, se estiver onde você faz, vai ter uma seta para a esquerda, dizendo vir à esquerda, turn left. Então, esse vir à esquerda, se você observar a estrutura, ele é o quê? Ele é, começando pelo verbo, no tempo presente e tem o um sujeito. O sujeito quem é? O sujeito é aquele que está ali nessa placa. Então, imperativo. Só uma memória que eu fiz, porque você é bastante empregado em texto publicitário. Demonstra o convite, sugestão, leitor. Também é utilizado para determinar uma ação que seja feita. Aqui eu tenho alguns exemplos em português e exemplos em inglês, exemplos em português. Pai, eu da cama do alto. Venha visitar o nosso novo restaurante. Aproveite suas promoções. Em inglês, o verbo, nós retiramos a partícula dele, to, por exemplo, escute, listen, tem o to, look, olhe, pay attention, preste atenção, wake up, acorde, são verbos aonde o sujeito é aquele que faz a leitura e tem o to na frente. Para dar uma ordem, uma das funções que temos, wash the dishes, Lave a louça. Turn off the radio, the TV radio. Listen to me, escute. Um, please help me. Please stop singing. Abra seus livros, open your books. Para dar um conselho, cuide-se. Take care. Be careful, tenha cuidado. Watch out. Olhe. Para dar fazer um oferecimento, tome uma xícara de café. Have a cup of coffee. Uh, outro exemplo, uh, pegue mais um pedaço de bolo, have another piece of cake, e you know? Então, imperativo. O que é que temos que lembrar? Sujeito aquele que faz a leitura, que lê, verbo sem o to, isso não faz afirmativa. Não? Ok? Vamos adiante. Forma negativa, começamos com tudo a tempo presente, e temos o verbo, nós usamos o do, mas o not, ou a contração. Então vamos ver aqui. Não se atrase. Do not be late. Uh, não fale com pessoas estranhas. Do not talk to strange people. Não dirige em alta velocidade. Do not drive fast. Fala abreviada. Don't talk. Don't drink. Don't sleep. Agora vamos aplicar o imperativo na em forma de cozinhar. O ways of cooking. Aqui eu fiz o feature que alguns verbos utilizados na culinária. Peel the casca, peel the potato, casca batata, uh, fatio tomate, slice the tomato, frite o frango, fry the chicken, uh, assi, assi o bolo, bake the cake, uh, ferva, ferva a água, boil the water, ou seja, são verbos associados à forma de cozinhamento, de cozinhamento ou método de culinária. Ele é o verbo lá sem o tio, ok? Profita, mix, deixa eu misturar. O teacher não vai fazer a leitura de todos, mesmo porque esse PowerPoint vai estar anexado na, na, no campo de atividades da plataforma Positivo Wall para que você possa ler tudo que está, que foi preparado e contém nesse, nesse PowerPoint, ok? Então, mas eu fiz o trabalho de explicação para vocês. Aqui temos mais verbos utilizados na culinária. Eu tenho sprinkle, que é, é espalhar algo sobre. Você prepara uma, um bolo e você vai colocar, digamos, granulados de chocolate, so you sprinkle on top of it. Apertar, squeeze, 
Pronto, ficou de mim, ah, só ficar, dai um pedaço grande para cortar algo, e tira, mexer. O que a gente tem aqui? Vários verbos associados à nossa unidade de um e à culinária. Utensílios. Abedoa de garrafa, qual opener, batedeira, mixer, um bote, bom, aquela luva que você utiliza para quando você quer tirar algo que está muito quente do forno, glove é luva, oven é forno, então ficamos com a sua palavra oven, glove. O uh, que mais nós temos aqui? Os cascadores, que é o killer, sister, que é uma peneira, vários utensílios utilizados na culinária, mais utensílios aqui, nós temos para a panela usamos potes, para um pote onde você tira as medidas, measuring job, e assim por diante, knife, faca, steamer, steamer é a peneirinha, tá bom, turminha? Ah, tudo, imperativo, métodos de culinária, Verbos associados a isso. É, tudo é utilizado, se você utilizar esse tempo verbal na questão do passo a passo de uma receita, você imagina, pensa comigo, como é que você prepara algo? Digamos, ah, teacher, eu quero pegar as batatas e fazer as fritas, isso é o primeiro. E o get the poteiro? Get the poteiro, comecei com o verbo. Agora, kill the poteiro, que é casca a batata. Depois disso, you're going to look, cut the potato, cortar a batata. And then, what we to do after? Turn on the light, the oven. The light, ligar o fogo, turn on the fire, you know? In the oven, on your cooking, cooking top. Né? Que é a parte que não, não fogo com a peça inteira. E aí você vai hit the oil, hit the oil. Depois você vai botar a batata. Throw, put, or drop the potatoes, and then you're going to wait. Yeah? Então, isso é passo a passo, é imperativo aplicado. Aplicado aonde? Em como cozinhar. Beleza, gente? Desta aula, você tem um vídeo de suporte, você tem a live do teacher que foi preparada, e eu vou mandar o link, só que ela está no Drive, então esse vídeo é de YouTube. E como tarefa, tá, é work que nós temos aqui já está mencionado no, na apresentação página 04 exercício 1 da apostila há também a apostila página 03 exercício 1 página 07 exercício do tirar página 16 exercício 1 e 2 e do caderno de habilidade página 5 exercício 4 e 5 poxa teacher, mas para que é tanto exercício? calma gente, cada exercício é preencher uma lacuna é filar o PDF é ligar, não é nada muito pesado então, por favor, não se assuste pela quantidade, porque ela tem bastante qualidade em sua aplicabilidade. Ok? Um, thank you so much. And that's all. That's all I have for today.